Assalamualaikum. Ben Kordira ve Madine. Yolcum iki gün maturda. Turkan derevlü ayet sarısı tümünde. Dersinabot kışla fukuraları yığında yaşayımız. Üç yıldan beri bu yüreklerimi işleme yaptı. Öz yaşlıgımdan bu yürek yetişme uçuluğu borudu. 2017 yılından beri umuman işten çıkan. Kimodializm olacağısını olup gelemen şu üç yıldan beri. Özümüzde termizde uzak bizde borup geliş. Kıynalaman şu üçün Toşkent'te Çırçık şehirde turup, üç yıldan beri şehirde Bansa yolunda Kıvateri'de turup, diyaliz olup geliyatmaz. Diyaliz ham o sonmaz, üç yıl böldü çarçadım, cüda ham çarçadım. Şu üçün buyura gelmiştirsem, yaşı bu kiterken maaş ve korularına açı bu üçe. Memlen burada diyaliz organlar buyura gelmiştirip, yaşı bu keçişti, öz gözümle kurdum. Yaplaş duramam. Biz de azıcık donor yok. Eğer donor topul posa ham, yok ki ona maitkenler de suni büyük ki hareket kısacam. Hemen her sebe olup mablağa getakal yaptı. Biz de umcu pul kormadı, umman nüzu kormadı mablağımız. Çünkü bloggerler gibi rojat çalışkaya mazbur buldum. Yok değil mi? Şu videonu tarhat birgem bloggerler gibi katıdan katı rahmet ettim ben. Bloğum soğuk olsun. Para ketopisten ilahım. Kimin kurup durgan barca yurttaşlarım ve Müslümanlar iltimas. Çukurilerden kilgince, beni şu yaşap keçim ya yordan bir seleriniz. Ben ham sağlam böyle bir yaşaş tıxlıyım. Yaşa yürüştü işler tıxlıyım. Bu zilerin köz oldular ki farzatların kilitirip minge. Çukurilerden kilgince yordan biriler. Allah razı olsun barcayınızdan. Hiç kaçın farzatlar ingiz dat çekmesin, baktlı yaşayınlar, işler ingiz gözünü versin. Rahmat barçalar ingizge rahmat. Bloggerler kaçın katıdan katı rahmat etmen. Video selektör yığılışı da Prezident Şavkat Mirziyoyev koronavirus plan bağlıq vaziyatka yana bir bor toxtalib o'tdi. Bu kurashda davlat va xususiy tibbiyot tizimi barcha idoralarning doimo safarbar holatda bo'lishi va samarali ishlashi shifokorlarning fidoyiligi, xalqimizning ongliligi asosiy qurolimiz bo'lishi shart dedi Prezident. Toshkent shahar hokimi, bosh prokuror va boshqa mutasaddi rahbarlar hisobot berdi. Tatiana Karim ve koronavirus geçerlendi mi? İçtimai tarmaklarda Uzbekistan Respublikası'nın birinci prezidenti İslam Karimov'nin durmuş ortağı Tatiana Karim ve koronavirus geçerlendi haqdagi haberler tar kaldı. Gap sözlerin asaslı ya ki aksin çekenli biliş üçün İslam Karimov namadegi ilmi marifi yodgörlük macmuası bilen bağlanıldı. Tatiana Akbar ve İslam Karimov namadegi ilmi marifi yodgörlük macmuası ve fond ve silikin yaşa azosıq soplanadı. Cemgarma vakilinin sözlerge kora Tatiana Akbar ve nani salamatlik için Joyda. Uning koronavirusga chalingani haqidagi xabarlar asossiz. Tatyana Karim va bugun kunda birinchi prezidentimiz nomlarini abadiylashtirishga aloqador ishlar bilan bandlar. Karantin davrida ishni masofadan olib boryaptilar deydi Yodgorlik majmuasi vakili. Ma'lum bo'lishicha 71 yoshli Tatyana Karim va hozirda Toshkentdagi uyida yashayapti. Fond yoki majmua bilan aloqador muhim ishlar bo'lsa, Tatyana Karim va bilan uchrashish imkoniyati ham bo'ladi. Ki haftada yana on sakkızda çarptı reis amal gösterildi. Uzbekistan'ya karona virüsünün grip gelişi ve tarkalışının oldun oluş yüzesinden çora tatbirler dasturunu tayyorlaş bu içeri Respublika maksuz komisiyasının karor gibi vafık. Xorijdegi Uzbekistan fukarolarını vatan yolup geliş üçün navbattegi çarptı reislerinin jadvali tasdıklandı. Unge kora jari yilinin 20 yuliden 2 august kunları davamıdı. On sakkızda çarptı reisler orkali xorijdegi fukarolar evakuasiya kılınadı. 20-26 yul kunlarge belgelengen reisler jadvali. 20 yıl Seul, Toshkent, Seul, 20 yıl Toshkent, Moskva, Toshkent, 22 yıl Moskva, Toshkent, Moskva ve Toshkent, Dubai, Toshkent, 23 yıl Toshkent, Minsk, Toshkent, 24 yıl Toshkent, İstanbul, Toshkent, 23 yıl, 24 yıl Toshkent, Frankfurt, Toshkent, 25 yıl da Toshkent, Vladivostok, Toshkent, 26 yıl da Toshkent, Sankt Peterburg, Toshkent reisler amal göçürüldü. Sankt Peterburg'da Uzbekistanlı kuruluşlar namayışı çıktı. 
Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida Lahti Center osmonopar binosi qurilishda ishlayotgan o'zbekistonlik quruvchilar miting uyushtirdi. Qurilishni olib boruvchi Renaissance Construction kompaniyasining ma'lum qilishicha quruvchilar qo'shimcha haq talab qilyapti. Kompaniyaning ishchilari oldida maoshlar va boshqa ijtimoiy majburiyatlar bo'yicha qarzdorligi yo'q. Ilgari surilgan talab mehnat shartnomasidan tashqari ishchilarning qo'shimcha to'lov bo'yicha talabi ko'rib chiqilyapti degan kompaniya vakili Kampaniya norozilik bildirayotganlarning asosiy qismi O'zbekiston fuqarolari ekanini bildirgan. Voqea joyiga kompaniya vakillari va O'zbekistonning Sankt-Peterburgdagi konsuliga yetib borgan. Avvalroq Rossiyaning Amur viloyatida gazni qayta ishlash zavodi qurilishini amalga oshirayotgan kompaniya ishchilari 3 oy davomida maosh olmaganligi sababli isyon ko'targani xabar qilingan edi. Qirg'izistonda vaziyat og'irlashdi. Kasalxonalarda joy yo'q. Qarindoshlar dori izlamoqda. Qirg'izistonda birgina iyul oyida COVID-19 bilan kasallanganlar soni 4,5 barobarga oshdi. Sog'liqni saqlash tizimi yuklamani qabul qilishda qiynala boshladi. Deputatlar ta'tilga ketishdi. Ko'plab insonlarda vahima boshlandi. Ma'lumotlarga ko'ra, 33 yoshli Gulnora hamkasblari bilan 1,5 oylik karantindan qaytib ishga chiqqanidan hafta o'tmasdan COVID-19 yuqtirib oldi. Gulnoraning vazifasi shartnomalar tuzish va mijozlar bilan muzokaralar olib borishdan iborat. Ulardan biri koronavirusga testi musbat chiqqanini aytadi. Biz shokda edik, u aslo yo'talmagan, aksirmagan edi. Ma'lum bo'lishicha u kasallikni simptomsiz kechirgan deb hikoya qiladi fuqarolardan biri. Holbuki ofisimizda niqob va qo'lqopda yurish majburiy edi. Ularni o'z-o'zimiz qolganda yoki tushlik qilgandakkina yechardik. Bu mijoz ofisimizga tez-tez kelib turar, hattoki bir necha bor biz bilan tushlik ham qilgan edi. Undan yuqtirgan bo'lishimiz ehtimoli katta deydi. Qirg'iziston qo'shinlari Qozog'iston va O'zbekiston kabi mart oyining oxirlarida havo chegaralarini yopib, butun mamlakat bo'ylab qat'iy cheklovlarni joriy etdi. Mamlakatning 3 yirik shahri Bishkek, Ush va Jalolobodda shuningdek, bir necha tumanlarda favqulodda holat rejimi hamda komendantlik soati joriy etildi. Mahalliy aholiga zaruratsiz uyni tark etmaslik tavsiya etildi. Ko'plab korxonalarning xodimlari masofadan ishlashga o'tdi. Jamoat transport va taksi faoliyati to'xtatildi. Mamlakatdagi barcha o'quv dargohlari va bolalar bog'chalari qariyib 2 oyga yopildi. Komendantlik soatini buzganlar ushlanib jarimaga tortildi. 27 yoshli Nuroyim va uning 50 yoshli onasi shifoxonaga yotish uchun ozmuncha ham ter to'kmadi. Kasalxonaning abgor holat haqida qiz Twitterida yozib chiqdi, uning hikoyasi keng muhokama etildi. Bizni nihoyat qabul qilishmoqda. Kuzatuvchi siz 5-qavatga borib istalgan ochiq palataga kirib yotishimiz mumkin ekan. Lift og'ir ahvolda ikkasalar ortilgan aravalar bilan band. Ikkita chamadon uchun pastga tushib, uni yana 5-qavatga olib chiqyapman. 1 soatgina avval ochilgan yan bo'limda allaqachon 30 bemor to'plandi deb yozadi u. Kasallanish holatlari keskin avj olishi qo'shni Qozog'iston va O'zbekistonda ham kuzatilmoqda. U yerdagi hukumatlar og'irlashgan epidemiologik vaziyatdan ikkinchi karantinni joriy etishdi. Biroq Qirg'iziston prezidenti mamlakat yana bir bor o'z iqtisodiyotini falaj qila olmasligini aytgan. O'zbekistonlik uchuvchi vatanni sotganlikda ayblandi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi sobiq xodimi harbiy uchuvchi Akbar Yorboboyev vatanga xiyonat qilganlikda ayblandi. Harbiy sud uni 11,5 yil muddatga ozodlikdan mahrum etish haqida hukm chiqardi. Eslatib o'tamiz, Yorboboyev ustidan sud majlisi yopiq tarzda bo'lib o'tgan. Ayblanuvchining rafiqasi Yorboboyev ham eriga sherik sifatida vatanni sotganlikda ayblandi va unga nisbatan 6 yillik shartli jazo tayinlandi. Akbar Yorboboyev Volgogradgi Kachinskiy nomi harbiy uchuvchilar oliy maktabi bitiruvchisi hisoblanadi. 1993-yildan O'zbekiston qurolli kuchlari safida xizmat qilgan, Birlashgan Shtab rahbari sifatida faoliyat yuritgan. Shon Sharaf ordeni bilan taqdirlangan. Buniyotkor futbolchisi koronavirus yuqtirib oldi. Toshkentning Buniyotkor klubi himoyachisi Islom Qobilov koronavirus yuqtirgani ma'lum bo'ldi. Bu haqda klub bosh direktori Ulug'bek Mirzayev ma'lum qilgan. 7-iyul kuniga Superliga doirasidagi Navbahor bilan o'yin oldidan futbolchilarimizdan birida harorat ko'tarilib, isitma kuzatildi. Lekin o'yinga 2 kun qolganida futbolchi o'zini yaxshi his qilayotganini murabbiylar shtabiga aytdi. Shaxsan o'zim ham gaplashdim. Shu bois u Navbahorga qarshi o'yinda maydonga tushdi. Gap jamoamiz himoyachisi Islom Qobilov haqida ketyapti. O'yin yakunidan keyin baribir test topshirish kerak degan qarorga keldik va 9-iyul kuni Islom test topshirdi. 12-iyul kuni esa test javobida uning virus yuqtirib olgani ma'lum bo'ldi. Shunga qaramay shifokorlar va infeksionistlar klub qarorgohida bo'lib futbolchimizni tekshiruvdan o'tkazdi. Qobilovda virus alomatlari yengil ekanligi tufayli isitma ham pasaygan. Futbolchiga 4-5 kun davolanish tavsiya qilindi deydi Mirzayev. Shunda so'ng buniyotkorda 65 kishi koronavirusga test topshirgan va hozirda natijalar kutilmoqda. Klub ruxsat bersagina mashg'ulotlarni davom ettiradi.
من هر دم حیرانتیم بل بل دین گریانت بزگه ایب کرمز آلکش دوانو چارسیز کلگنده یستر دولت کشی کنس باشنه شریکلر تاپلر آشنه کنس آیو نسین چون کل دیار سر کی ایرا ولر بو حیات نن لذت سالگ دادور یالگزلگ تا رنگی سولر جیار باغرن کاونا دولار من میگن یتر من عشقم یولنا گر ایز مافی جسم جان من دخو زار سکی میبر بود